എന്ത് തന്നെ കൊറോണ വന്നാലും നമ്മളെ സർക്കാർ നിർത്തൂല കള്ള് മറക്കാതെ അടിച്ചുപൊളി സബ്സ്ക്രൈബറിന്റെ അടുത്തുള്ള ബെല്ല് ഹായ് എവരി വൺ ഞാൻ കൃഷ്ണൻ വെൽക്കം ടു കൃഷി ഫോ ഈ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊക്കെ എന്തിന് ജീവിക്കുകയാണെന്നുള്ള ഫീൽ തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങും കാരണം ഇവരുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിന്റെ എണ്ണം അത്രയ്ക്കുണ്ട് നൂറ്റി മുപ്പത് കല്യാണം കഴിച്ച ബലോ വരെ ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു പോകുന്ന രീതിയിലാണ് ഇവരുടെ പ്രകടനം ഓരോന്നും ഈ വീഡിയോ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയ ഒരു വീഡിയോ ആയിരിക്കും സോ വീഡിയോ അവർ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ അവസാനം വരെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക പറ്റുമെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ആദ്യം കാണാൻ പോകുന്നത് ജോയിനോ ഫാമിലി ഈ ഫാമിലി ഉള്ളത് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെയാണ് ഈ ഫാമിലി മൊത്തം നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് ആളുകളുണ്ട് ഈ ഫാമിലിയുടെ ഹെഡ് സോയിനോ തന്നെയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് മുപ്പത്തൊമ്പത് ഭാര്യമാർ തൊണ്ണൂറ്റിനാല് കുട്ടികൾ പതിനാല് മരുമക്കൾ നാൽപ്പത്തിനാല് പേര കുട്ടികൾ ഈ ഫാമിലിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫാമിലിയായി അറിയപ്പെടുന്നത് ഇവരെല്ലാവരും ഒരു വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് ഇവരുടെ വീട്ടിൽ നൂറ്റിനാല് റൂംസ് ഉണ്ട് ഡെയിലി അമ്പത് കിലോയേക്കാളും അധികം അരി ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇവരുടെ വീട്ടിൽ ഡെയിലി രാവിലെ ചായ ഉണ്ടാക്കുന്നത് തന്നെ ബിരിയാണി ചെമ്പിലാണ് ഇദ്ദേഹമാണ് വീട്ടിലും നാട്ടിലും വലിയ പുള്ളി തന്നെ ഇദ്ദേഹം ഇവരുടെ ഫാമിലിക്ക് വേണ്ടി ഒരു ചേർച്ച് നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഫുട്ബോൾ സ്റ്റേഡിയം നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്കൂളും നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇദ്ദേഹം ഒരു കാർപ്പൻ്റർ ആയതുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുട്ടികളിൽ ഇരുപത് ആളുകൾ കാർപ്പൻ്റർ ജോലിയാണ് നോക്കുന്നത് ഇത് മാത്രമല്ലാതെ ഇവർ കോഴി ഫാമും നടത്തുന്നുണ്ട് ഇതിനേക്കാലും വിറ്റായുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫാമിലിയുള്ള പകുതി കോഴികളും ഇവർ തന്നെയാണ് അകത്താക്കുന്നത് ഇത് മാത്രമല്ലാതെ വെജിറ്റബിൾ ഫാംസും ഉണ്ട് ഇവർക്ക് പന്നി ഫാമും ഉണ്ട് ഇവർക്ക് ഈ ഫാമ് മൊത്തം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കുട്ടികൾ തന്നെയാണ് പരിപാലിക്കുന്നത് ജോലിക്ക് വേണ്ടി പുറത്തു നിന്ന് ഒരാളെ പോലും ഇവർ എടുക്കാറില്ല ഇതിന് കാരണം എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയേണ്ട കാര്യമല്ലല്ലോ ഇപ്പൊ ഉള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു ഭാര്യ രണ്ട് കുട്ടികൾ ഇവരെ തീറ്റി പോറ്റാൻ തന്നെ ഒരുപാട് പേര് കഷ്ടപ്പെടുമ്പോ ഇദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് മുപ്പത്തൊമ്പത് ഭാര്യമാരോടൊപ്പം തൊണ്ണൂറ്റിനാല് കുട്ടികളോടൊപ്പവും നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് ആളുകൾ ഈ ഒരു വീട്ടിൽ നിലനിർത്തി ഇവരോടൊപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഒരുമിച്ച് താമസിക്കുന്നത് എന്നാണ് അറിയാത്തത് അടുത്ത് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് സുനോയൽ ഫാമിലി ഈ ഫാമിലി ഉള്ളത് ലണ്ടനിലാണ് ഇവർക്ക് മൊത്തം ഇരുപത്തൊന്ന് കുട്ടികൾ അതിൽ ഒൻപത് ആൺകുട്ടികളും പന്ത്രണ്ട് പെൺകുട്ടികളും ഇവരുടെ ആദ്യത്തെ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി പ്രഗ്നന്റ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഇവർക്ക് വെറും പതിമൂന്ന് വയസ്സ് മാത്രമേ പ്രായമുള്ളൂ ഇവരുടെ ഹസ്ബൻഡിന് പതിനെട്ട് വയസ്സും ഭാഗ്യവാൻമാർ അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ ഓരോ വർഷവും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പ്ലാവില് ചക്ക ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെ ഇവർക്ക് കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇവരുടെ വീട്ടിൽ മൊത്തം പത്ത് റൂമുകൾ ഉണ്ട് ദിവസവും ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നതും കുട്ടികളെ സ്കൂളിലേക്ക് അയക്കുന്നതും തുണി അലക്കുന്നതും തുടങ്ങി ഈ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും ഇവർ തന്നെയാണ് നോക്കുന്നത് ഇവരുടെ ഹസ്ബൻഡ് ഒരു ബേക്കറി നടത്തുന്നു ഇതിൽ കിട്ടുന്ന വരുമാനം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ ഫാമിലി തന്നെ റൺ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഇവരുടെ ആദ്യ കുട്ടിക്ക് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ആ മകള് പ്രഗ്നന്റ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അതേ ടൈമിൽ ഈ കുട്ടിയുടെ അമ്മയും തന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ കുട്ടിയെ പ്രസവിക്കാൻ വേണ്ടി വയറ്റിൽ ചുമക്കുന്നു എന്ത് നല്ല ഫാമിലി കുട്ടികൾക്ക് ഭയങ്കര ഇൻസ്പയറിംഗ് ആയ ഒരു മമ്മി ഇവരായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ എല്ലാവരും സൂപ്പർ മാം എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നത് ഒരു ടി വി ഷോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവണമെന്ന് ഇവരോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ദൈവം എനിക്ക് കുട്ടികളെ തന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഞാൻ പ്രസവിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ഈ അമ്മ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പശുവിനെയും ആടിനെയും പോലെ എന്ത് നല്ല അമ്മ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ത്രീകളൊന്നും നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലൊന്നും കാണാനില്ല എന്നുള്ളതാണ് കഷ്ടം തന്നെ അടുത്ത് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് കെനി മേക്കോങ്കി വാവി മേക്കോങ്കി ഫാമിലി ഈ ഫാമിലി അമേരിക്കയിലുള്ള വെസ്മോയിസിലാണ് ഉള്ളത് ഇവർക്ക് എട്ട് കുട്ടികളുണ്ട് അതിൽ ഏഴ് കുട്ടികളും ഒറ്റ പ്രസവത്തിലാണ് ഉണ്ടായത് ആദ്യം ഇവർക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ മിക്കി മേരി എന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി ജനിച്ചു അതിനുശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ നവംബർ പതിനേഴാം തീയതി ഒറ്റ പ്രസവത്തിൽ ഏഴ് കുട്ടികൾ ജനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ മൂന്ന് പെൺകുട്ടികളും നാല് ആൺകുട്ടികളും ഈ കുട്ടികൾ ജനിച്ചതിന് ശേഷം ഇവരുടെ ജീവിതം തന്നെ മാറിപ്പോയി ഇവർ പ്രഗ്നന്റ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ സ്കാൻ റിപ്പോർട്ടിൽ ഇവരുടെ വയറ്റിൽ ഏഴ് കുട്ടികൾ ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്
ഇതിൽ ഒമ്പത് ആളുകൾ കുള്ളന്മാരാണ് ഈ ഫാമിലിയുടെ തലവൻ രാംരാജ് തന്നെയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛനും ചേട്ടനും കുള്ളന്മാർ തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന് അൻപത്തി മൂന്ന് വയസ്സായി ഈ അൻപത്തി മൂന്ന് വർഷത്തിൽ ഇദ്ദേഹം ഫേസ് ചെയ്യാത്ത പ്രോബ്ലങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല എന്ന് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നു ആദ്യം ഇദ്ദേഹം മാരേജ് ഫംഗ്ഷനിലൊക്കെ വെൽക്കം ബോയ് ആയാണ് ജോലി ചെയ്തിരുന്നത് എന്നാൽ ഇങ്ങനെ പൊക്കമില്ലാത്തവർ മാരേജ് ഫംഗ്ഷനിൽ ഒന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്നും പറഞ്ഞ് ആ ജോലിയിൽ നിന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിനെ ഒഴിവാക്കി കളഞ്ഞു അതിനുശേഷം ഒരു ജോലിയും കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട് ചെറിയൊരു പലചരക്ക് കട ഇദ്ദേഹം തുടങ്ങി ഇന്ന് വരെ ഇദ്ദേഹം ഒറ്റയ്ക്ക് സമ്പാദിച്ചാണ് ഈ ഫാമിലി മൊത്തം നോക്കുന്നത് ഇവരെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് എവിടെയെങ്കിലും പുറത്തു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയുള്ളവരെല്ലാവരും ഇവരെ മാത്രമേ നോക്കുകയുള്ളൂ പോലും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും പുറത്തേക്ക് ഒരുമിച്ച് പോകുന്ന പരിപാടി തന്നെ ഇവർ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു എന്നാൽ ഇത്ര കഷ്ടപ്പാടിനിടയിലും ഈ പതിനൊന്ന് ആളുകളും ഒരുമിച്ച് തന്നെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് അടുത്ത് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് റാം സിംഗ് സാൻഗോട്ട് ഫാമിലി ഈ ഫാമിലി ഉള്ളത് നമ്മളെ ഗുജറാത്തിലാണ് ഇവർക്ക് പതിനാല് പെൺകുട്ടികൾ ജനിച്ചിട്ടുണ്ട് കാണു സാൻഗാട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഇവർ പതിനഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ തന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചു പതിനാറാമത്തെ വയസ്സിൽ ആദ്യത്തെ കുട്ടിയും ജനിച്ചു പിന്നീട് ഒരു ആൺകുട്ടി വേണമെന്ന് കരുതി പതിനാല് വർഷം ഇവർ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടും പതിനാലും പെൺകുട്ടികൾ തന്നെയാണ് ജനിച്ചത് ആ ടൈമിൽ ഇവരുടെ നാട്ടുകാർ ഒന്ന് പറഞ്ഞത് നിനക്ക് ഇനി ആൺകുട്ടികളൊന്നും ജനിക്കൂല ഈ പരിപാടി നീ ഇവിടെ വെച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തോ എന്ന് എന്നാൽ ഇവർ പറഞ്ഞത് ഒരു ആൺകുഞ്ഞിൻ്റെ കാല് കാണാതെ ഞാൻ ഈ പരിപാടി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യില്ല എന്നും പറഞ്ഞ് പിന്നീട് തുടർന്നുള്ള വർക്കിൽ പതിനഞ്ചാമതായിട്ട് ഇവർക്ക് ഒരു ആൺകുട്ടി ജനിക്കുകയും ചെയ്തു അടുത്ത് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് മിഷിഗൻ ഫാമിലി നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ട ഫാമിലി ആൺകുട്ടിക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ടതുപോലെ ഈ ഫാമിലി പെൺകുട്ടിക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുന്നു ഈ ഫാമിലി ഉള്ളത് അമേരിക്കയിൽ ഇവർക്ക് മൊത്തം പതിനാല് ആൺകുട്ടികളുണ്ട് ഇവർക്ക് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷങ്ങളാകുന്നു ഇവരൊരു ടി വി ഷോയിൽ പറഞ്ഞത് പെൺകുട്ടി ജനിക്കുന്നത് വരെ എത്ര ആൺകുട്ടികൾ ജനിച്ചാലും ഈ ജോലി ഞാനും എൻ്റെ ഭർത്താവും റിസൈൻ ചെയ്യൂല എന്നായിരുന്നു അടുത്ത് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഡേ വൺ ക്രിസ്റ്റി കാസോൺ ഫാമിലി ഈ ഫാമിലി ഉള്ളത് ന്യൂയോർക്കിൽ ഇവർക്ക് മൊത്തം പതിനാറ് കുട്ടികളുണ്ട് ഒമ്പത് ആൺകുട്ടികൾ ഏഴ് പെൺകുട്ടികൾ ഇവരൊരാഴ്ചത്തേക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫുഡിന്റെ ലിസ്റ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മൂവായിരം മുട്ട മുപ്പത് ബ്രെഡ് പാക്കറ്റ് ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോ ഇറച്ചി അപ്പോൾ ഒരു മാസത്തേക്ക് എത്ര റുപ്യ ചിലവുണ്ടാവുമെന്ന് നമുക്ക് ആലോചിച്ച് നോക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഒക്ടോബറോട് കൂടി ക്രിസ്റ്റി കാസോണിന് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സാകുന്നു ഇപ്പോൾ ഇവർ പതിനേഴാമത്തെ കുട്ടി ജനിക്കാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നു വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇവർക്ക് പതിനേഴാമത്തെ കുട്ടി ജനിക്കുമെന്ന് ഇവർ പറയുന്നു ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഇവർ പറയുന്നത് കേട്ടാൽ നമ്മൾ കേട്ടിപ്പോകും ഇവരെന്താണെന്ന് പറയും പറഞ്ഞത് ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് കുട്ടികൾ തരുന്നത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് വരെ ഈ ഒരു പരിപാടി ഞങ്ങൾ നിർത്തൂല എന്നാണ് അടുത്ത് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് റോസ് ടു റൈ പുള്ളൻ ഫാമിലി ഇവരുള്ളത് ഡൽഹിയിലാണ് ഇവരുടെ ഫാമിലി മൊത്തം പത്ത് ആളുകളുണ്ട് ഈ പത്ത് ആളുകളും ആൽബനിസം എന്ന അസുഖം മൂലം ബാധിതരായവരാണ് ആദ്യം റോസ് ടു റൈ എന്ന് പറയുന്നവർക്കും മണി എന്ന് പറയുന്നവർക്കുമാണ് ഈ അസുഖം തന്നെ ഉണ്ടായത് ഇവർ ഇരുവരും അന്ന് പ്രേമിച്ച് കല്യാണം കഴിച്ച് മിംഗിൾ ആയതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് ജനിച്ച മൂന്ന് പെൺകുട്ടികളും മൂന്ന് ആൺകുട്ടികളും ഈ ഒരു അസുഖത്തോടു കൂടിയാണ് ജനിച്ചത് ഇതിൽ ഇവരുടെ ആദ്യ മകൾ റേണു എന്ന് പറയുന്നവർ ഇതേ അസുഖമുള്ള ഋഷി എന്ന് പറയുന്നവരെ തന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർ ഇരുവർക്കും ജനിച്ച മകനും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ജനിച്ചത് ഈ ഒരു ചാനൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കാണുന്നുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു കാണാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഈ ചാനൽ ഞാൻ നിങ്ങളോടൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ ചാനലിന്റെ പേര് ഇൻസ്പെയർ മലയാളം എന്നാണ് ഈ ചാനലിൽ മോട്ടിവേഷൻ സെൽഫ് ഡെവലപ്മെന്റ് വീഡിയോസ് ആണ് ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ആനിമേഷൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് കയറി കാണുക തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല നല്ല വീഡിയോസ് ആണ് ഈ ചാനലിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ചാനൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഈ ചാനലിൻ്റെ ലിങ്ക് എന്തായാലും ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു ഇതുപോലത്തെ അടിപൊളി വ